Embretec, que é uma, um curso desenvolvido pela ONU né, no pós-guerra, que visava é, entender como as empresas no, no pós-guerra, pós Segunda Guerra Mundial, mesmo com essa situação de calamidade pública, desgraça, tragédia, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, algumas empresas não quebraram e sim prosperaram. E aí esse estudo da ONU, junto com os especialistas, identificou que existia um comportamento empreendedor que se repetia entre os empresários que, que tinham essas empresas que cresceram. E essas, e essas características empreendedoras foram testadas, desenvolvidas e criou-se um curso no qual o SEBRAE hoje no Brasil é responsável em realizar durante seis dias, fazendo com que empreendedores possam desenvolver é, essa, essas características empreendedoras. E são dez. Eu queria fazer, fazer contigo um bate-bola. Iniciativa e busca de oportunidade. Sim. Persistência. Muito. Por que persistência? Porque o principal fator que faz você chegar a algum lugar é não desistir. Bacana. Vai é continuar insistindo. Dificuldades vão ter. Vão ter. Normal. Sempre. Se não tiver, estou no caminho errado. Correr riscos calculados. Sempre. Esse daí, como é que fazer isso daí? Tu analisava, tu faz que você precisa de plano de negócio. Correr risco calculado, pô, ele está muito ligado à vontade de crescimento. Aí diz o seguinte, cara, vale a pena dar esse passo aqui agora? Não, não vale a pena. O que, é que eu tenho a perder? Isso é correr o risco calculado. Bacana. Exigência de qualidade e eficiência. Sempre. Atendimento de baixo pronto, atendimento de excelência. Processos internos. Processos internos bem definidos. Indicadores também bem aplicados. Bacana. Comprometimento. Sem comprometimento, você não consegue formatar a equipe. Busca de informações. Na nossa área, o tempo todo. Estabelecimento de metas. É, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você tem que ter um direcionamento. Né? Planejamento e monitoramento sistemático. É, quem não revisita a tarefa pode estar comendo bola. Tem, tem que ter essa, essa, essa revisão. Validação na nossa área se chama auditoria. Persuasão e rede de contatos. Ah, isso você tem que estabelecer, dependente da área que você atua, você tem que ter isso aí. Você tem que ter posicionamento, tem que gerar relacionamento, você tem que conhecer pessoas, tem que ter influência, tem que ser influente. Isso é fundamental. E a última independência e autoconfiança. Isso está muito ligado também à a, a, a personalidade, né, pô? É, eu sempre procurei ser um cara, a vida me jogou mesmo no mercado para ser uma pessoa independente, isso daí veio de forma natural. E a autoconfiança é atrelada à fé muito grande que eu tenho, saber que o Papai do Céu está tá junto comigo, entendeu? É estar tá próximo dele também, é estar tá buscando a presença dele e, e sempre estar tá, tá orientado por essa vertente.